Há três anos que eu estou a preparar este projeto, a falar com marcas. A EDP acedeu aqui ao meu pedido e viu que os meus valores, aqui o meu objetivo era muito semelhante ao deles, de ter apenas energia do sol, do vento e da água, que eles querem ser verdes até 2030 e eu, portanto, quero atravessar o Atlântico só com estas energias, houve aqui um fit. Como nasce esta tua ligação ao mar? Esta ligação ao mar nasceu logo 15 dias depois de eu nascer. Eu nasci a 9 de agosto e ainda nesse verão estive com os meus pais, com as minhas irmãs, tenho duas irmãs, a bordo. Portanto, desde, desde esse ano que fizemos sempre férias de barco e daí esta vontade, este equilíbrio no, no mar. Eu hoje em dia, se passo mais de 3 dias sem ir ao mar, começo aqui a, a bater mal, como se costuma dizer, da, da cabeça e sinto muita falta dessa, não sei, dessa grandeza, dessa paz também, não é? Não há trânsito, não há, não há ali stress, a coisa mais tranquila, tirar uma onda ou, ou ir com o sabor do vento, é uma coisa que me relaxa bastante e que me traz uma à vontade muito, muito bom. Eu tenho uma à vontade muito bom. Essa ligação ao mar foi sempre com barcos, com surf, com kitesurf? Foi com um bocadinho de tudo, ou seja, eu sou aquele que o jogar futebol com os meus amigos esquece, é, é, portanto é só mar, tudo o que é mar, aí sim eu, regra geral, sabe como logo à primeira, portanto, desde o windsurf, o wakeboard, o surf também, o kitesurf, portanto aí foi onde eu apertei mais e na vela, que foi o meu, o meu percurso, começou na vela, andar à vela ligeira, e depois cheguei ao kitesurf, fui campeão nacional, depois fui vice-campeão, e depois comecei a fazer estes desafios extremos, que estamos agora aqui a falar de mais um, que começaram precisamente em 2013 no kitesurf. Tu tens já alguns recordes mundiais, que desafios foram esses? Mais do que isso, o que é que te motivou a querer fazer esses desafios e concretizá-los? Em 2013 eu aceitei um trabalho eh, no meio do deserto do Saara, Engraçado, agora vamos apanhar os ventos alísios que vêm de lá e para gerir um resort, assim, uma coisa do windsurf e kitesurf, aquilo correu muito mal. E quando eu voltei para Portugal, estava, estava a precisar de subir aqui o meu ego e ter mais confiança, fazer uma coisa diferente que me desse gozo. E eu sou muito, gosto muito de adrenalina também. E tinha esta ideia de fazer o continente, a costa continental de kitesurf. Então começou aí do Porto até Lagos. Foi o meu primeiro recorde mundial, que foram 29 horas a fazer kitesurf uh, de, do Porto a Lagos e foi a primeira vez que alguém fez uma noite seguida no mar de kitesurf sem parar. Esse foi um recorde. Depois, logo a seguir, fizemos das Ilhas Selvagens à Madeira. Depois o maior, que é o recorde do Guinness agora sozinho, que foi de Lisboa até à Madeira. Portanto, foram 48 horas a fazer kitesurf a percorrer 862 km e depois ligámos ainda aos Açores já em estafeta com uma alemã Anca Brandt até, até Lisboa 2017 e agora surge este novo projeto mais arrojado de todos, é a DP Atlantic Mission que consiste em desenvolver um trimarã, neste caso um barco, um trimarã, tem três cascos, puxado por um kite, essa é a grande novidade, que é, um, é uma asa altamente instável mas que permite com menos área vélica ter a mesma energia, porque ele mexe-se no ar e cria o seu próprio vento, a mesma área de que uma vela grande, assim, de um barco maior. Claro que tem as suas dificuldades. E ir em solitário, portanto, eu vou sozinho no barco, não há barco de apoio que me vai acompanhar, porque seria muito difícil também, ir desde Portugal até às Caraíbas, utilizando apenas a energia do sol, do vento e da, e da água, porque eu gero energia para carregar as baterias. Como é que tu vais à vela? Recolhes à noite para dormir? Não recolhes? Como é que vai funcionar? Como é que, vai... Como é que funciona um dia a dia é num muito... projeto desses? Varia muito, consoante as condições do vento. Eu tenho comunicações satélite, se não falhar a energia toda a bordo das baterias, consigo ver, se calhar amanhã não há vento, então se calhar hoje, durante o dia, durante a noite, não vou dormir, para andar rápido e já sei que amanhã não há vento, o kite vai cair dentro de água e vou dormir se calhar o dia todo. Portanto, esta gestão é altamente dinâmica e a consoante das previsões. Já arrebentei vários kites, 
que acaba por ser uma força muito grande do barco. O barco com o equipamento todo e comigo a bordo pesa uma tonelada, que já é bastante, apesar de ser muito hidrodinâmico. E então nos treinos tenho vindo a rasgar kites e a repará-los e tenho procurado soluções diferentes para, por exemplo, à noite tentar pôr um kite que me permita que eu durma algumas horas, ou uma hora, depois vejo, depois 20 minutos, depende dos navios que estejam na área, temos que ter atenção ao, ao tráfego, para, para, pronto, para que eu consiga sobreviver tanto tempo, porque eu estou a estimar no mínimo 3 semanas, mas podem ser 6, 8, 10. Estás Nunca literalmente ao sabor do vento. Se não houver vento, ou se houver vento contra, eu vou fazer milhas ao contrário, porque eu não consigo andar contra o vento. Como é que tu te mantens? Então a comida, são pacotes de comida desidratada, para termos menos peso. Portanto, cada pacote pesa cerca de 180 uh, gramas. Consegues num pacote meter água, abanar, aquilo é suposto fazer quente, eu já desisti, eu como sempre frio, já me habituei, porque é menos uma coisa. Tenho algumas, uh, alguns patches que, que aquecem, para às vezes se estiver muito frio à noite, eu uso isso para conseguir estar um bocadinho mais quente. É, portanto, são muitas refeições, são três dessas por dia, mais uns pós com uns batidos e umas barras que eu vou ter aqui comendo, porque às vezes adormeço, estou a controlar o kite e começo a adormecer, se tiver alguma coisa para mastigar já, já acordo. É, e a água, a água é fundamental, eu não quero ficar sem água e eu não posso levar tanta água, eu vou consumir cerca de 4 litros de água por dia, incluindo as comidas e a bebida. Então tenho que levar desalinizadores, ou seja, manuais, porque se a energia falha, porque água salgada e baterias às vezes corre mal, então vou levar desalinizadores manuais em que eu tenho que dar à bomba durante uma hora e consigo fazer 6 litros. Ou 45 minutos e faço ali 4 litros. A EDP é a marca que está contigo neste projeto. Como é que chegaste até eles? Porquê a EDP? Há três anos que eu estou a preparar este projeto, a falar com marcas. A EDP acedeu aqui ao meu pedido e viu que os meus valores, aqui o meu objetivo era muito semelhante ao deles, de ter apenas energia do sol, do vento e da água, que eles querem ser verdes até 2030, e eu, portanto, quero atravessar o Atlântico só com estas energias, houve aqui um fit que, que fez ali sentido e lá decidimos avançar. É muito fácil uh, introduzir o EDP no discurso, porque está cá tudo, estamos aqui com painéis solares, o kite roda como se fossem os aerogeradores, portanto, e o hidrogerador lá atrás como se fossem as barragens. Portanto, encaixa muito bem e, e tendo eles esta ambição em 2030 ser 100% verdes, tendo eu agora dois filhos, eh, portanto penso muito mais a lá longo que deixar neste planeta, estou radiante, a ligação não podia ser melhor. Música